en aquel día no, va, no preguntaremos nada a Cristo. ¿Por qué? Porque en el día en que veremos a Cristo resucitado frente a nosotros, ya todas las preguntas habrán descubierto, habrán adquirido su contestación, su respuesta. Porque la respuesta verdadera a todas las nuestras preguntas, a todas eh, nuestras dudas, a todas nuestros, nuestras angustias, es Cristo resucitado. E es ver a Cristo resucitado. ¿Y qué quiere decir esto concretamente? Que la respuesta a todos tus sufrimientos, la respuesta a todo lo que tú querías Preguntarle a Cristo, ¿por qué mi madre? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué esto me ha ocurrido? ¿Por qué eh, mi historia ha sido así? ¿Por qué mi hijo hoy está tan loco? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué mi, mi padre se ha muerto cuando era pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las preguntas. Todas las preguntas sobre ti. ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué soy tan pecador? ¿Por qué soy tan inútil? ¿Por qué, ¿Por qué mi cuerpo? ¿Por qué... ¿Por qué no me has ayudado? ¿Por qué no, 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 ¿por qué nadie en aquel momento no han venido a mi, a mi encuentro? ¿Por qué, ¿Por qué me he sido dejado solo? ¿Por qué la misión estoy viviendo eso? ¿He vivido eso? ¿Por qué, ¿Por qué los catequistas? ¿Por qué los curas? ¿Por qué los hermanos? ¿Por qué todas las preguntas que tenemos? La pregunta del pueblo de Israel. Todas las preguntas que tú llevas hoy en el corazón tiene una Sola respuesta, Cristo resucitado. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir una cosa, que la respuesta es la certeza, la experiencia del perdón de los pecados. Porque esto quiere decir Cristo resucitado. Hemos visto ayer que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a nosotros. ¿Para qué? Para llegar a nosotros. Claro, lo ha enviado a nosotros. ¿Pero cómo llega a nosotros? Muriendo para ti. Desapareciendo de tu vista. Dejando que tú lo expulsara de tu vida. Dejando de libre. Al punto de echarlo fuera de tu vida. Pero exactamente en el momento que pecando tú has echado fuera a Cristo, Cristo estaba más cerca de ti. Cristo estaba más cerca de ti. Cristo estaba en ti. En ti. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Muriendo, desapareciendo, detrás de una tumba, detrás de una piedra del sepulcro. Cristo estaba donde estás tú. ¿Dónde estabas tú? Cristo entraba en todas tus preguntas, en todas tus angustias, en este agujero negro, donde tú no sabes qué, qué está ocurriendo en tu vida, donde, tú no, donde por tus pecados estás juzgando, estás murmurando, estás esclavo de la sexualidad, del dinero, de no sé qué, donde tú no puedes amar a tu marido, donde los odias. Tienes un rencor con él, con tu mujer, con tus padres, con la historia. Y tus preguntas, ¿por qué? ¿Por qué esto? Que la mayoría de estas preguntas son puro orgullo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tú has borrado a Cristo. Has borrado a Dios en tu vida. Entonces ya no tienes ningún sentido. Has creído al demonio que te ha dicho, no, porque te dejaron solo, divorciaron tus padres, te violaron, no sé qué, te, te abandonaron. Eh, tienes esta... Tu padre era un neurótico, era un, 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 un violento. Tu padre tenía una enfermedad psí, psíquica, entonces tú eres débil, frágil por eso, o lo que sea. Tú eres soberbia. Para destruir esa soberbia y poderte contestar, Cristo ha dejado que tú lo borrara de tu vida, porque en el momento que tú lo has borrado, Él estaba más presente en ti. Para estar presente en ti, tenía, tú te 
mías que cancelarlo. Es una paradoja, es algo absurdo, pero es esto. Esto es lo que destruye nuestro orgullo. Esto es, esta es, la, es la respuesta. El amor de Cristo a ti, hacia, hacia, a ti como eres. De verdad, como eres de verdad. Pobre, pecador, orgulloso, soberbio. Allí se ha unido a ti. En tu muerte, en tu fracaso. Allí donde tú no lo veías. Allí donde tú hoy no lo veas. Allí donde tu hijo hoy no ve a Cristo. Cristo está uniéndose a ti para resucitar, para perdonarte, para darte una vida nueva, para dar a luz una nueva vida, para nacer junto a ti, dentro de ti, para nacer en ti como una creación nueva. Por eso dice el Señor, eh, la mujer cuando está embarazada y está para dar a luz, sufre porque ya ha llegado su, su hora. Y sufre el parto, uff. Pero cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del apuro, ya no se acuerda de lo que ha pasado. Porque ha dado a luz un hombre, porque ha visto un hombre. Todas las palabras escogidas por Jesús son importantes. Tú no eres un hombre, tú no eras un hombre. Tu hijo que está pecando, que está murmurando, que está dejando a su mujer. Tu padre que está borracho y no quiere saber nada de la iglesia, que está pegando a tu madre, o que ha pegado a tu madre, lo que sea. Ha ah, muerto, es un muerto, como tú y como yo pecando. No son hombres, son polvo para ser hombre, para ser imagen y semejanza de Dios. Entonces hombres de verdad necesitan renacer con Cristo, con Cristo. Y cuando renace como hombre, el gozo de la iglesia, que da a luz un hombre, que da a luz a ti, es impresionante. Y es tu gozo que nadie te puede quitar. La alegría verdadera, de esta alegría está hablando el Señor. La alegría que, que no, es, no está ligada a los acontecimientos, que no está ligada a los resultados, al éxito de una de una u otra cosa que tú haces. La alegría que, que ni el matrimonio te puede dar porque puede morir tu marido. O una celebración, lo que sea. No, una alegría que no se para a la piel, ni a la carne, ni al sentimiento. Una alegría que no es una sonrisa. Una alegría que, se, que resplandece desde lo profundo de los ojos. Una alegría que, que resplandece en todas palabras, en todos tus movimientos, en todos sus gestos. ¿Por qué? Porque es la alegría que nadie te puede quitar, la alegría que no se puede corrompir. ¿Por qué? Porque es la certeza de haber sido perdonados. Que, que allí donde yo estaba muerto, Cristo se ha escondido en mi muerte para resucitarme con Él. Y la prueba que mis pecados están perdonados es la resurrección de Jesucristo en mi vida. Yo puedo ver a un hombre Cristo resucitado es el hombre, el verdadero hombre, eche homo, eche homo, el crucificado, eche homo, el resucitado, tú, resucitado con él, eres un hombre, al ver a Cristo resucitado, ves a ti resucitado con él, ves la certeza que tú puedes vivir y vives una vida nueva, porque lo que has resucitado con Cristo ya no viven para sí mismos, sino para el que ha muerto y ha resucitado por él. Por eso están empujados, caídas Christi, urge tronos, están empujados a entregar la vida, a vivir según la misma forma de Cristo, porque Cristo está vivo en él. Porque ha renacido. El, la, la certeza del perdón de los pecados es que tú puedes perder la vida. Estás en la misión, estás eh, con un cáncer, estás con tu hijo así, estás lo que sea, y puedes perder tu vida. Porque Cristo está vivo en ti. Y tú estás dando a luz. ¿Entiendes? Tienes que desaparecer. Tienes que desaparecer. En la misión leía una carta fantástica de Francisco Javier. Y esto dice, yo pensaba en haber venido a Japón para servir a Cristo. Sin embargo, es el que me está sirviendo a mí. Porque no tengo nada. No tengo ningún consuelo. Tengo solo a Cristo. Y si, tiene, y si tú haces esa experiencia, eh, que en la tumba, 
que es tu vida, tu realidad. Te has encontrado con Cristo, que es la única esperanza, que es la única felicidad. Entonces, entonces, tú vivirás la misma experiencia de Cristo para tu hijo, para tu hermano, para tu mujer, para tu marido. Desaparecerás. Tienes que desaparecer de la vista de tu hijo, porque tu hijo tiene que borrarte, tiene que cansarte, para que tú puedas unirte a él. Y cuando digo tú, digo Cristo en ti, para que Cristo pueda llegar al corazón profundo de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de, de tus padres, de tu hermano, de tu novia, de lo que sea. Tienes que desaparecer. Hay horas, tu hora, como dice el Evangelio, en que tú tienes que desaparecer. Que te, que te cancele, que no te calcule, que no te dé a ningún respecto, que no que pida tu opinión. Así se salva una nación. Así la misión gente salva una nación. Así los hermanos se salvan, que están en la misión, salvan aquella nación, aquel barrio, aquellas personas. Así tú, en tu, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu familia, vas a salvar a la gente, las personas desapareciendo, entrando en la tumba, cargando con el pecado hasta desaparecer, hasta no contar nada, no ser importante ya por eso. Transparentes, el último. Quien tiene esta experiencia, la vida cambia, tiene la alegría que nadie le puede quitar. Es esto que tienes que desear para tu hijo. Lo mismo que tú estás experimentando en la comunidad cristiana, en el camino, en la iglesia.